Hello students, welcome to another video of Basic Mechanical Engineering. In this video, we will deal with the air conditioning topics. Air conditioning. It is defined as the process of conditioning the air according to human comfort, irrespective of the external conditions. So, air conditioning in which all, human comfort in a way, the air in a condition chayuga in the air conditioning. Conditioning in the other, it involves control of air purity, air motion, air temperature and humidity. Air in the purity, that is motion, temperature, humidity. If we control it, air conditioning is very good. The properties of moist air are called psychrometric properties. Moist air in the properties in a animal, psychrometric properties in the other. The subject which deals with behavior of moist air is called psychrometry. So, this is the moist air in the properties along the behavior study. We will science in the branch in the animal psychrometry. Applications of air conditioning. Air conditioning is the brand main field. Applications are the air conditioning applications are mainly classified into comfort air conditioning and industrial air conditioning. That is the human comfort along the health in the way. Air conditioning in a animal comfort air conditioning the braya. Other samayam industries are madum machines in the optimum working conditions in a way in the air in a condition chiga and noladana industrial air conditioning will be another. In comfort air conditioning, human comfort and health is the primary objective. In industrial air conditioning, optimum working conditions for machines are the primary objective. So e deal and applications on air conditioning in another. இனி பிரதானப்பட்ட examples நமக்கு நோக்காம் used in offices, hotels, buses, cars, etc. used in industries, used in textile industries to control moisture, used in printing press, used in food industries, chemical plants, etc. basic concepts இனி நமுல்கு psychrometry அல்லங்கள் air conditioning ஐடு பெந்தப்பட்ட மனசிலாக்கு என்ற கொருச்சு terminologiesம் அது இன்று definitionம் நோக்காம் first one dry air dry air is a mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon, etc. Without considering moisture. So, this is the elements in the mixture in the air. Dry air is considered to be the air conditioning. So, this is the elements in the dry air. So, this is the component in the dry air. So, this is the component in the dry air. This is 78% of oxygen and 21% of nitrogen. The other 1% is the elements in the dry air. That is argon, helium, neon, etc. Next one, moist air. It is the mixture of dry air and moisture. So, water vapor in the air, dry air in the air, mixture in the air, namal, moist air. Na Next one, saturated air. It is the air which contains maximum amount of water vapor which the air can hold at a particular temperature and pressure. That is, example, we have to beaker. This beaker is water. This water is water. This water is sugar. Add so, our sugar is in water like this. If we have sugar in this water, we have sugar in this water. If you have a particular limit, we have sugar in this water like this. So, if we have a limit, we have sugar in this water like this. We have sugar in this water like this. We have saturation in this water like this. We have water in this water like this. We have sugar in this water. Sugar in the dry nail, pin needed sugar in your water like a lazy area. So, your condition in the saturation of rain. Same condition than a yana saturated air. Ada either air will contain the yavana water vapor in the amount and all other fixer on our limit in a yana normal saturation limit in the area. Our limit in a session, pin needed air like a water vapor contain the air at a sadi gadilla. So, here is the maximum amount of water vapor adding the air in a yana saturated air in the rain. It is the air which contains maximum amount of water vapor which the air can hold at a particular temperature and pressure. Next one, humidity or specific humidity or humidity ratio. In the term, we will talk about this. It is the mass of water vapor present in 1 kg of dry air. That is, 1 kg of air is the water vapor in the mass in the air. We will talk about the specific humidity. That is, the humidity ratio in the air. Next one, absolute humidity. It is the mass of water vapor present in 1 meter cube of dry air. That is, 1 meter cube volume air is 
മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അവിടെ ഒരു കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയറിലുള്ള മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ അത് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയത്തിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ആക്ച്വൽ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ എ ഗിവൺ വോളിയം ഓഫ് മോയിസ്റ്റ് എയർ ടു ദി മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദി സെയിം വോളിയം ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ അറ്റ് ദി സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതായത് ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷനിൽ എയറിലുള്ള മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പറും ആ ഒരു എയർ സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുക സോ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് ആക്ച്വലായിട്ട് എയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറും അത് എയർ സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ റെക്കോർഡഡ് ബൈ എ തെർമോമീറ്റർ സോ ഒരു കൺവെൻഷണൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ റെക്കോർഡഡ് ബൈ എ തെർമോമീറ്റർ വെൻ ഇറ്റ്സ് ബൾബ് ഈസ് റൗണ്ടഡ് ബൈ വെറ്റ് ക്ലോത്ത് ഇതും ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുക പക്ഷേ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ബൾബിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഒരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സോ ഈ രീതിയിൽ വെറ്റ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ബൾബ് കവർ ചെയ്ത രീതിയിൽ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ റെക്കോർഡഡ് ബൈ എ തെർമോമീറ്റർ വെൻ ദി മോയിസ്റ്റ് എയർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ടു കണ്ടൻസ് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുകയും അത് വാട്ടറായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രീതിയിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ റെക്കോർഡഡ് ബൈ എ തെർമോമീറ്റർ വെൻ ദി മോയിസ്റ്റർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ടു കണ്ടൻസ് സോ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടേംസും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസും നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് It is the graphical representation of various thermodynamic properties of moist air. So, we have learned these terms. These are the terms of thermodynamic properties of moist air. These properties are the graphical air to represent the graphical air. We call it the psychrometric chart. So, these are the psychrometric chart. We call it the point. This is the x-axis. This is the x-axis. This is the x-axis. This is the dry bulb temperature. റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ആക്സിസ് ആണ് വൈ ആക്സിസ് അതിലാണ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും വൈ ആക്സിസിൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ കാണുന്ന കറിവ് ഈ കാണുന്ന കറിവാണ് സാച്ചുറേഷൻ കറിവ് ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ കറിവിലാണ് നമ്മൾ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സോ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ കാണുന്ന എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും വൈ ആക്സിസിൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കാണുന്ന കറിവാണ് സാച്ചുറേഷൻ കറിവ് അതിൽ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിവ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറിവുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന കറിവ് ഈ ഒരു കറിവാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ കറിവുകൾ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ലൈനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ലൈനുകളാണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിൻ്റെ ലൈൻസ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ചില ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഈ കാണുന്ന ലൈനുകൾ ഇതാണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ലൈനുകൾ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ കാണാം ഈ സ്കെയിലാണ് എന്താ അൽപ്പിയുടെ സ്കെയിൽ സോ ഇത്രയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സൈക്രോമാറ്റിക് ചാർട്ട് സോ ഇതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സിസുകളും അതേപോലെ
ഈ പോയിന്റിലെ ഈ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്ക അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആക്സിസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഈ പോയിന്റിന്റെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആക്സിസിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിലെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കലി താഴേക്ക് വരച്ചാൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആക്സിസിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോയിസ്ചർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ കാണാം അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ കാണാം സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ഇത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് സോ അതിനിടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിന് വരുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ രീതിയിലാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ കാണുന്ന യെല്ലോ ലൈൻസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് ഈ കാണുന്ന സ്കെയിലേക്ക് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണോ കാണിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അതായിരിക്കും വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ആ രീതിയിലാണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതേ കറിവിൽ തന്നെയാണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറും സോ ഈ പോയിന്റിലെ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഈ ലൈനിൽ നിന്നും ഹോറിസോണലായിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് ഇവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കാണിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇവിടേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു യെല്ലോ ലൈന് പാരലായിട്ട് ലൈൻ വരച്ചാൽ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും അതേസമയം ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് ഇവിടേക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്താൽപി എന്താൽപിയുടെ സ്കെയിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല സ്കെയിൽ ഇവിടെയാണ് ഈ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്ത അതേ ലൈൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് എന്താൽപി സ്കെയിലായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യും ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ എത്രയാണോ എന്താൽപി അതായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ എന്താൽപി വാല്യൂ സോ ഈ രീതിയിലാണ് സൈക്രോമാട്രിക് ചാർട്ടിൽ നിന്നും റീഡിങ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈക്രോമാട്രിക് പ്രോസസ് സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനമായും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്നീ പ്രോസസ്സുകളാണ് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കാണാം ഈ കാണുന്നത് സൈക്രോമാറ്റിക് ചാർട്ടാണ് ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് സോ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തത് സോ ഓയിനെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെ
പക്ഷേ ഓയിൽ നിന്ന് സീലേക്ക് പോകും തോറും സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഓ സി എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തി സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ സോ ഒ ഡി ആയിരിക്കും ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ കാരണം ഓയിലെയും ഡിയിലെയും ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഓയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോകും തോറും സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ഒ ഡി ആണ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒ ഇ അതായത് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഓയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് പോകും തോറും ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ രീതിയിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അത് ഒ എഫ് ആണ് സോ ഈ കാണുന്ന ലൈൻ ഇവിടെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഒ ജി അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക അതേസമയം സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടാം അതാണ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒ എച്ച് അതായത് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഒ എച്ച് എന്നുള്ള കറുവാണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻ